स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विस्वाति में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या आठ को लेकर के जो कि आपका अर्थशास्त्र या वाणिज्य विषय से संबंधित है और आज का प्रकरण है हमारा बेरोजगारी इसके पिछले वीडियो की बात की जाए तो हमने बात की थी पाठ योजना संख्या एक से सात को लेकर के जो कि आपके अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड था तो अगर आप बी थर्ड सेमेस्टर में है और आप अपने लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं अर्थशास्त्र और वाणिज्य विषय के लिए तो इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के लेसन प्लान आपको वन टू ट्वेंटी लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लिए लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर यानी पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे उसके बाद आप चाहे तो सीधे सीधे छह कॉलम बना सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही चीजें मैंशन कर सकते हैं ठीक है सबसे पहले आप दिनांक डालेंगे यानी डेट जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालेंगे आप डेट कॉपी नहीं करेंगे विषय यानी सब्जेक्ट की बात की जाए यहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ा है आप चाहे तो वाणिज्य यानी कॉमर्स भी डाल सकते हैं चक्र यानी पीरियड की बात की जाए यहाँ पर सेकेंड पढ़ा है आप चाहे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और अवधि यानी टाइम पीरियड की बात की जाए इसे भी आप 32 टू फोर्टी मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही चीजें मेंशन कर दीजिएगा डेट को छोड़ करके कक्षा की बात की जाए तो कक्षा नौ पढ़ा है और कक्षा नौ में आज हमारा प्रकरण है बेरोजगारी तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए इसमें आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारी देंगे इसमें पहला पॉइंट आपका दिया है छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना दूसरा पॉइंट है छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना तीसरा पॉइंट है छात्रों को आत्मनिर्भरता सॉरी आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना चौथा पॉइंट है देश की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारण के विषय में जानकारी देना पांचवा पॉइंट है छात्रों को बताना कि देश की अर्थव्यवस्था का किन किन चीजों पर प्रभाव पड़ता है ठीक है तो इस तरह से आप सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित देंगे आगे हम देखेंगे इसी में विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए इसमें आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियां देंगे जैसे कि इसमें आपके तीन पॉइंट रहेंगे पहला रहेगा संज्ञानात्मक उद्देश्य दूसरा है भावात्मक उद्देश्य और तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप दो पॉइंट लिखेंगे जो की आपके प्रकरण से संबंधित रहेंगे फिर आप भावात्मक उद्देश्य में दो पॉइंट लिखेंगे वैसे ही आप अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में भी दो पॉइंट लिखेंगे आप चाहे तो इन पॉइंटों को कम कर सकते हैं और आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियां देंगे विशिष्ट उद्देश्यों में ठीक है तो ये हो गए आपके तीन पॉइंट आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं आगे हम देखेंगे टीएलएम यानी जिसे आप सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करेंगे जैसे आपने शैम्पट का प्रयोग किया लपेट शैम्पट चौक हो गया डस्टर हो गया पॉइंटर हो गया कोई चित्र हो गया मॉडल या कोई वस्तु हो गई ठीक है तो टीएलएम में जो चीजें आप यूज करेंगे आप इसमें दिखाएंगे उसके बाद हम देखेंगे पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज छात्र या छात्राओं को विषय संबंधी क्या जानकारी है इसमें आप लिखेंगे छात्रों को मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी सामान्य जानकारी प्राप्त है तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज जो कि उनके विषय से संबंधित है आगे हम इसी में देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो पाठ से संबंधित सम्मानित प्रश्न बच्चों ऐसी निकलवाने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं इसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या छात्र अध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक छात्र संभावित अनुक्रिया इसमें आप पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है छात्र अनुक्रिया में छात्र बताएंगे रोटी कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे मनुष्य को रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है बच्चे बताएंगे मनुष्य इन चीजों को प्राप्त करने के लिए रुपए पर निर्भर रहता है यानी उसे रुपयों की आवश्यकता होती है तो ये बच्चे उत्तर देंगे फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे रुपए प्राप्त करने की क्या क्या साधन हैं? बच्चे बताएंगे रुपए प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नौकरी मजदूरी या व्यवसाय करना पड़ता है फिर आप चौथा प्रश्न करेंगे यदि किसी मनुष्य को ना तो नौकरी प्राप्त हो और ना ही उसका कोई व्यवसाय हो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा छात्र अनुक्रिया में छात्र बताएंगे ऐसी स्थिति को बेरोजगारी कहा जाएगा तो इस तरह से जो आपका प्रस्तावना प्रश्न आएगा उसमें आप समस्यात्मक प्रश्न निकाल लेंगे यहाँ पांचवा प्रश्न कर लीजिएगा कि बेरोजगारी किसे कहा जाता है या 
बेरोजगारी के बारे में आप क्या जानते हैं तो छात्र क्रिया में यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा ठीक है छात्र निरुक्तर हो जाएंगे अब यहीं से आपका उद्देश्य कथन आएगा तो पांचवा प्रश्न आप ये डाल करके यहाँ पर समस्यात्मक प्रश्न लिख लीजिएगा उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे छात्रों आज हम बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे या छात्रों आज हम बेरोजगारी के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा फिर आगे हम इसी में देखेंगे प्रस्तुति करण प्रश्न प्रस्तुति करण प्रश्नों की बात की जाए इसमें आप पूरे टॉपिक को समझाएंगे टॉपिक से संबंधित आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे उसके बाद स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरा टॉपिक बच्चों को समझाएंगे इसके लिए आप छह कॉलम बनाएंगे यहाँ साइड में क्रम संख्या शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया छात्र अनुक्रिया शिक्षण विधि या प्रविधि शामपट कार्य तो इस तरह से आप छह कॉलम बनाएंगे और ऐसे ही आप पॉइंट मेंशन करेंगे विकासात्मक प्रश्न आप करेंगे पहला बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं छात्र अनुक्रिया में छात्र मौन हो गए उन्हें इसका उत्तर नहीं पता इसके अलावा भी आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं यहाँ भी छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है मौन हो गए और शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो गई क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उनका उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे हैं ठीक है शैम्पट कार्य की बात की जाए तो आप बेरोजगारी से संबंधित कुछ प्वाइंट लिख सकते हैं तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं फिर आप स्पष्टीकरण देंगे जब छात्र या छात्राएं मौन हो जाएंगे यहाँ पर आप बेरोजगारी के बारे में बताएंगे कि बेरोजगारी क्या है ठीक है छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे यहाँ पर आप डालिएगा और शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि या स्पष्टीकरण विधि हो गई क्योंकि आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड फिर आप दूसरा शिक्षण बिंदु डालेंगे बेरोजगारी के प्रकार इसके लिए भी आप प्रश्न करेंगे काम करने की इच्छा रखने वाले को रोजगार नहीं मिल पाने को क्या कहते हैं बच्चे बताएंगे बेरोजगारी कहेंगे दूसरा प्रश्न करेंगे आप बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है तो छात्र अनुक्रिया में छात्र मौन हो गए यहाँ पर आप डाल दीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि ठीक है क्योंकि शिक्षण विधि आपकी प्रश्नोत्तर विधि हो गई और शाम पटकार में तो आप ये चीजें दिखा ही रहे हैं फिर आगे आप इस पर स्पष्टीकरण देंगे स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे बेरोजगारी निम्नलिखित प्रकार की होती है और इस तरह से आप बेरोजगारी के प्रकार बताएंगे छात्र अनुक्रिया में छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे यहाँ पर आप स्पष्टीकरण विधि डालेंगे और श्याम पटकारियो की बात की जाए तो बिल्कुल यही पॉइंट आप श्याम पटकार में बेरोजगारी के प्रकार दिखा सकते है ठीक है फिर तीसरा शिक्षण बिंदु आएगा आपका बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण ठीक है इसमें भी आप कारण बताएंगे कौन कौन से कारण है जिनके कारण बेरोजगारी उत्पन्न होती है समाज में छात्र अनुक्रिया में छात्र मौन होकर इन चीजों को सुनेंगे ठीक है यहाँ पर आपकी व्याख्यान विधि हो गई क्योंकि आप व्याख्या दे रहे हैं या स्पष्टीकरण बता रहे हैं और श्याम कार्य के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण ऐसे ही दिखा सकते हैं तो इनमें से कुछ पॉइंट आप दिखा सकते हैं तो यहाँ पर बात हो गई आपके प्रस्तुति करण प्रश्नों को लेकर के जो कि आपके प्रकरण से संबंधित थे आगे हम इसी में देखेंगे बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न बोध प्रश्नों की बात की जाए इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जाँचेंगे की आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है इसके लिए आप प्रकरण से संबंधित प्रश्न करेंगे जैसे की पहला प्रश्न है काम करने की इच्छा रखने वाले को काम न मिल पाने को क्या कहेंगे या काम ना मिल पाने के कारण उसको क्या कहा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर बच्चे उत्तर लिखेंगे या उत्तर बताएंगे फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण बताइए तो इस तरह से आप बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न दे करके बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है उसके बाद आप डालेंगे श्याम कार यानी जिसे आप ब्लैक बोर्ड वर्क कहते हैं इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल से चीजें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं दिनांक कक्षा विषय प्रकरण कक्षा चक्र अवधि ठीक है तो इन चीजों को आप देख लीजिए आप ऐसे ही बेरोजगारी के प्रकार दिखा सकते है तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके श्याम पटकार के लिए ऐसी चीजें मेंशन कर सकते हैं अपने लेसन प्लान की फाइल में ठीक है आगे हम इसी में देखेंगे निरीक्षण कार्य तो निरीक्षण कार्यों की बात की जाए इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब छात्र या छात्राएं श्याम कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे इसमें आप लिखेंगे जब छात्र अपनी अपनी कॉपियों में कार्य कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे या करवाएंगे तो ये हो गया निरीक्षण कार्य जिसे आप स्वयं करेंगे या करेंगी 
उसके बाद आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न यानी जिसे आप रिवीजन वर्क या अभ्यास कार्य कहते हैं इसमें आप पूरे टॉपिक का दोबारा से क्लास में रिवीजन करवाएंगे इसके लिए आप प्रश्न कर सकते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड पहला प्रश्न है काम करने की इच्छा रखने वाले को काम ना मिल पाने को क्या कहते हैं यानी जिसे काम नहीं मिल पा रहा उसे क्या कहेंगे ठीक है दूसरा प्रश्न है बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण को बताइए तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी के प्रकारों का वर्णन कीजिए तो ये हो गया आपके पुनरावृत्ति प्रश्न या रिवीजन वर्क जिसे आप बच्चों को क्लास में करवाएंगे लास्ट में आएगा आपका ग्रह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए कोई भी प्रश्न उत्तर दे सकते हैं जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जैसे दिया है बेरोजगारी किसे कहते हैं दूसरा प्रश्न है बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है तीसरा प्रश्न है बेरोजगारी यानी जो खुली बेरोजगारी होती है उससे आप क्या समझते हैं ठीक है तो इस तरह के आप प्रश्नोत्तर भी दे सकते हैं आप चाहे तो कोई टिप्पणी लिखने को दे दीजिए या सही गलत मिलान ठीक है या बहुविकल्पी प्रश्न तो इस तरह के प्रश्न भी आप ग्रह कार्य के लिए बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे इन प्रश्नों को घर से करके लाएंगे और यहाँ पर आपकी जो पाठ योजना संख्या आठ थी वो कंप्लीट हो गई है लास्ट में आप अपने सब्जेक्टिव टीचर से ऐसे ही साइन कराएंगे हर एक लेसन प्लान पे इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या नौ को लेकर के जो कि आपका अर्थशास्त्र या आपके वाणिज्य विषय से संबंधित रहेगा और जो प्रकरण रहेगा वो है संसाधन तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विस्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेलाइकन जरूर प्रेस करे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करें साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न हैं आप उनका उत्तर पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग एंड शेयर टू अदर्स गुड नाइट